Hello, it's Lolly. Welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to be sharing with you another laser hair removal video and this time we're going to focus on the difference between IPL versus diode. So if you want to know the difference between the two and which one is better, please keep on watching. Lollipop, lollipop, oh, lollipop, lollipop, lollipop. <laughs> guys I've been doing diode laser hair removal videos and this is gonna be my fifth one so kung gusto niyo makita yung mga previous videos ko I'll be leaving all the links in the description box below para masubaybayan niyo ang aking journey sa pagiging hair free then sa previous video ko tinanong ko kayo kung gusto niyo malaman ko ano yung difference ng IPL at diode kasi nakapag IPL na rin ako before I had diode so, may mga nag-suggest sa inyo na yes, gusto nyo ng update, and gusto nyo malaman ang difference nila. So, here you go! So, before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. Click nyo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So, if you like my contents, hit the subscribe button. Alright, so let's start first with the difference between the two. Kapag sinasabi natin na IPL, it means Intense Pulse Light. So, walang word na laser sa acronym na IPL. And according to the article that I read, it's not really a laser hair removal. Ang true laser ay yung diode laser. So, bago tayo maging technical dito, when we say IPL kasi, yung ilaw na ine-emit ng machine, nagsispread out siya sa iba't ibang wavelength. So, instead na nagpo-focus siya doon talaga sa wavelength ng buhok, nagsispread out siya so may mga matataas, mayroong mga mabababa. Hindi lahat tinatamaan. Sa diode naman, yung laser niya ay single beam lang. So, ibig sabihin, talagang tinututok niya sa hair follicles, talagang tumatama siya mismo doon sa roots ng hair niyo. I'll be leaving also the links ng mga articles na nabasa ko na super helpful regarding the difference between IPL and diode. So, sa video na to, I'll be focusing more on my experience ng IPL and diode para mas compare natin siya in a personal level. So, I had my IPL I think mga 5 years ago. Tapos itong diode recently lang siya na ginawa ko which is a year ago. The machine they use for IPL is a portable one. Yung parang pwede mo siyang bilhin tapos pwede kang mag DIY ng sarili mong IPL sa bahay. Ganun lang. Ganito lang kaliit yung kit. Tapos meron siyang parang gun kung saan lumalabas yung red na light. Sa diode naman, ang machine nila ay malaki. So, hindi mo siya pwedeng dalhin kahit saan. Nandun lang siya. Yung barrel na ginagamit naman nila is parang mas palapad kesa doon sa IPL ko. For the prep, nung nag-IPL ako, baka hindi ganito yung mga ginagawa ng IPL sa ibang clinics, pero ang aking experience ay wala sila nilalagay ng cooling gel sa akin. Also, hindi nila sinishave yung kilikili ko bago nila gawin yung procedure. So, ang daming buhok. Tapos, diretsyo na siya kagad doon sa barrel. Walang cooling gel na ginagamit. Sa diode naman, first, isishave ka nila. And then, after that, they're going to apply a cooling gel para hindi masyadong mainit kapag nag-start na yung procedure. For the procedure itself, sa IPL, isa-isa lang yung tutok niya, tapos isa-isa lang yung tunog. So, kumbaga parang, punta siya dito sa side, tut! Next, tut! Next, tut! Next, tut! Ganon. Pero sa diode naman, dere-derecho siya, paikot-ikot siya sa kilikili nyo, tuloy-tuloy yung tunog, tut 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 Ganon ang procedure niya. Since hindi nga shinave yung kilikili ko sa IPL, Pag tira talaga nung gun, amoy na amoy mo yung sunog na buhok. Tapos, mas masakit siya kasi yung pitik niya ay random na random mo since wala nga cooling gel. So dahil mainit pa nga siya, tapos may buhok, pag nasunog yung buhok, tapos dumikit sa balat mo, masakit. For diode naman, it's painless. Kapag may naramdaman ka, parang pitik lang ng rubber band, ibig sabihin lang nito, tinatamaan niyo yung mga roots ng hair mo. 
for the interval sa IPL ko, I had 12 sessions, 4 weeks apart. So, parang every month, bumabalik ako sa kanila for another session. So, in between sessions, hindi mo rin siya pwedeng i-pluck or shave. Pero, pinayagan nila ako na 2 weeks after the session, pwede ko daw i-pluck or shave. So, ako, pinapluck ko siya kasi hindi ko siya matiis dahil ang kapal-kapal lang niya tapos hindi man lang nila sinave. For diode naman, 6 weeks apart ako. 6 to 8 weeks ang sinasabi nila. And since nasa booster na ako ngayon, I go back to their clinic every 8 weeks. Ah, dito na tayo sa results. Hindi ko naman sinasabi or nilalahat na lahat ng IPL ay hindi effective. Pero based sa experience ko, siguro na rin hindi maganda yung clinic na napuntahan ko. Meron, merong konti kasi bumagal yung tubo ng hair ko during my IPL days. Pero after noon, kumapal lang siya ulit. So parang wala lang nangyari. Ang nangyayari tuloy, temporary lang yung kanya result. For diode naman, since nakwento ko na rin sa inyo yung mga nangyari kong aberya sa diode ko, so far, yes, merong results sa diode and talagang na-reduce niya yung hair growth ko. So, tuloy-tuloy pa rin ako pang 13th session ko na sa October and so far, pang booster na lang siya. The problem is, meron na namang tumutubong medyo makakapal pero konti na lang sila. Siguro mga anim, pito, ganyan na sama-sama kaya halata sila. Pero kapag tinaas naman yung kilikiling ganyan, sa malayuan, hindi naman siya ganun kahalata. Kaya okay na rin ako. So that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, just leave it in the comment box below. And I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye! Boom, boom, boom.